Herkese yeniden merhaba. Burcu Tanrı Mutfağı'na ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere tam mevsiminde, tam zamanında portakal ile harika bir tarif hazırladığım iyi seyirler diliyorum. Elimde 2 kilogram portakal var. Rendenin en ince tarafıyla portakalın kabuklarını rendeleyerek başlayalım. Bu şekilde rendelememiz yeterli olacaktır. Bütün portakallar bitinceye kadar aynı işlemi uyguluyorum. Rendelemiş olduğumuz portakal kabuklarını derin dondurucunuzda saklarsanız kurabiyelerinizde ya da keklerinizde kullanabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun derim. Sıfır atıkla nefis bir tarif hazırlamaya devam ediyoruz. Kaynayan suyun içerisine rendelemiş olduğumuz portakalları alıyoruz. Sadece 2 dakika haşlıyoruz. Ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Haşlanan portakalları soğuk suyun içerisine alarak şoklama yapıyoruz. Yani oda ısısında bulunan bir su kullandığımı söyleyebilirim sizlere. Leğenin içerisine bütün portakalları alıyorum. Portakalın hem meyvesini hem de kabuğunu kullanarak portakal reçeli hazırlıyoruz. Bütün portakalları soğuk suyun içerisine aldıktan sonra bir gün boyunca suyun içerisinde bekleyecek. Bu bekleme sürecinde en az 5-6 kez suyunu değiştirmemiz gerekiyor ki portakalın kabuğunun dışındaki acılığından biraz arındıralım. Bir gün sonra 5-6 kez dediğim gibi suyunu süzdüm. Şimdi bir sonraki aşamayla devam edeceğim. Daha önce farklı bir yöntemle yapıyordum. Fakat bu yöntem çok daha kolay ve çok daha bereketli oluyor. Hemen böyle portakalın sap kısmını çıkaracağım. Ve çatala gelecek bir şekilde doğramam yeterli olacaktır. Kullandığım tüm miktarı videomun altında açıklamalar kısmında ekleyeceğim. Portakalınızı seçerken böyle büyük portakallardan kalın kabuklu portakallardan seçerseniz aroma olarak çok daha güzel olacaktır. Bu şekilde küp küp çatala gelecek büyüklükte doğramaya devam ediyorum. Videoyu bu aşamaya kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakır mısınız ya da beni hangi illerden takip ettiğinizi yazar mısınız? Ben de sizlerin varlığından haberdar olmak isterim. Doğramış olduğum portakalları genişçe bir tencerenin içerisine alıyorum. Üç tane portakalı yani bir kilogram portakalı doğrayıp tencerenin içerisine aldım. Şimdi üzerine iki su bardağı şeker ilavesini yapıyorum. Şekerin üstüne geri kalan portakalları da aynı şekilde doğrayıp alacağım. Hemen şöyle son parçayı da ekliyorum. Son olarak üzerine 3 su bardağı şeker daha ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı şeker kullandım. Şeker miktarını damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Bir gün boyunca bu şekilde beklesin. Bir günün sonunda bu şekilde portakal reçelinizin sulanmaya başladığını ve şekerin eridiğini göreceksiniz. Aşama aşama yapılan bir tarif ama sonuçtan çok mutlu ve memnun olacaksınız. Buram buram portakal kokan portakal reçeli e, çok lezzetli oluyor gerçekten. Şöyle bir karıştırıyorum. Bir 
Bir gün boyunca bekleyince hem biraz böyle portakalı biraz daha sertleştiriyor şeker. Çok daha güzel oluyor. Bir su bardağı su ilavesinde yaptıktan sonra hemen ocağıma alıp e, reçelimi kaynatmaya başlayacağım. Orta ateşte portakal reçelini pişirmeye başlayalım. Bu şekilde fokurlamaya başladığı zaman içerisine bir çay kaşığından biraz daha fazla olacak şekilde tereyağı ekliyoruz. Tereyağı köpük köpük olmasını engelliyor ve daha parlak görünmesini sağlıyor. Bu püf noktasını da aman atlamayın derim. Yaklaşık bir saattir kaynıyor. Şöyle kıvam almaya başladı. Şimdi üzerine yarım limonun suyunu sıkacağız. Ben başta biraz az sıkmıştım fakat gözüme az göründüğü için yarım limona tamamladım. Yarım limonun suyunu mutlaka alalım. Bir taşım daha kaynatalım ve reçelimiz hazırlanmış olacak. Reçeli ocaktan aldım. İyice soğumasını sağlayacağım. Tencerenin içerisinde soğusun. Daha sonra kavanozlama ve sizlere dokusunu göstererek devam edeceğim. Portakal reçeli soğuduktan sonra bu şekilde küçük kavanozlarda muhafaza edeceğim. Kavanozu aldıktan sonra buzdolabında saklamanız yeterli olacaktır. Hava almadığı sürece yazın buram buram portakal kokan portakal reçelinizi yiyebilirsiniz. Kıvamı da rengi de oldukça güzel görünüyor. Bu şekilde kavanozluyorum. İki kilogram portakaldan üç tane 330 milimlik, bir tane de 500 milimlik kavanoz elde ettim ve tabii ki bir de bu kasedeki var. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Mis gibi portakal kokan portakal reçeli hazırlamak işte bu kadar. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Eğer denerseniz olumlu olumsuz soru, görüş ve önerilerinizi heyecanla bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, afiyet olsun.